Digitaalisuus ja vaade avoimuudelle on merkittävästi muuttanut museoita ja arkistoja ja kirjastoja ja miten he sitten järjestää pääsyä esimerkiksi näihin digitaalisiin aineistoihin. Se on aika mielenkiintoista, koska tämä on tosi monipolvinen kysymys, että miten se on vaikuttanut niihin organisaatioihin. Ja voisi sanoa, että ainakin Suomessa mun kokemuksen mukaan tämä myllerys on just nyt käynnissä. Eli kun se vaikuttaa ihan sen henkilön omaan työhön ja siihen työidentiteettiin ja työtehtäviin ja rooliin, niin se vaade avata ne aineistot tai kutsua jotkut toiset ihmiset mukaan miettimään, mitä ne aineistot on ja niiden aineistojen merkitystä, niin kyllähän se on vaikea asia. Ja eri organisaatiot on onnistunut siinä eri tavalla. Ja mä luulen, että, että Suomessa ainakin on niin, että, että jopa voi olla etu se, että on ollut pienempi organisaatio, koska silloin niitä toimintatapoja on voitu kokeilla ja on löydetty uusia tapoja tuoda ihmiset mukaan siihen omaan toimintaan. Koska mun mielestä tässä digitaalisessa avoimessa kulttuuriperinnössä on ainakin kaksi isoa osa-aluetta. Toinen on se niin pääsy niihin avoimiin aineistoihin, että miten se on järjestetty, onko se jonkun portaalin kautta, onko se niin omalta avoin portaalista, onko se jostain niin muulla tavalla, käytetään vaikka kaupallista toimia, esimerkiksi flickeriä, kaikkia näitä on kokeiltu Suomessa. Ni, niin se on yksi asia, mutta se merkittävämpi asia on, ja, ja paljon ratkaisevampi näille organisaatioille on se, että miten he osallistaa tai luo sitä osallisuutta, sanotaan paremmin niin, osallisuutta näihin kulttuuriperintöaineistoihin. Eli se, että miten siinä organisaatiot onnistuu, niin ratkaisee sen, että miten niitä aineistojakin tullaan käyttämään sitten jatkossa. Ja tuota, Tähän vaatii siis tosiaan sen toimintakulttuurin muutoksen ja se vaatii muutosjohtamista, se vaatii sen organisaation johdon tuen. Et monissa organisaatioissa on pioneereja, jotka on omalla esimerkillä ja omalla toiminnallaan ruvennut avaamaan niitä aineistoja ja, ja osallistumaan tähän vaikka Open Clan-verkoston toimintaan, mutta jos se organisaation johto ei tue tätä, niin silloin se valitettavasti on aika hidasta se, se muutos. Meidän kuvakokoelmien kannalta niin, niin tietysti voi vastata, että kaikki, <laughs> mutta ehkä, ehkä kaikki, kaikki, jotka on kiinnostuneet Helsingin historiasta tai on joku, joku suhde Helsinkiin. Me ollaan äh, kaks, äh, 2016 avattiin uusissa tiloissa tässä Helsingin Aleksanterin kadulla uusi museo ja sen suunnitteluprosessin yhteydessä käytiin läpi kaikki meidän palvelut ja sisäiset, sisäiset prosessit, muun muassa tämä kuva-arkistopalvelu, ja mietittiin, miten sitä voidaan parantaa. Ja silloin tämmöinen selkeä suuntaus, joka jatkuu edelleen, niin on, on kysynnän suuntaaminen verkkoon. Et ehkä aikaisemmin meillä oli kuva-arkisto auki kahtena arkipäivänä viikossa virka-aikaan, jolloin luonnollisestikaan sinne ei hirveän moni löytänyt tai tiennyt kuvakokoelmien olemassaolosta. Et nyt meidän, meidän tavoite on tietysti ollut, että se tulisi tunnetummaksi ja Finna ja tämä Helsingin kuvia on auttanut siinä tosi paljon. Eli samassa yhteydessä, kun tehtiin tätä, tätä museon uudistamistyötä, niin, niin luotiin myös tällaiset asiakasprofiilit, joilla on, on sitten pyrkimyksenä ollut ymmärtää paremmin näitä, ketkä meidän, meidän näyttelyistä tai kokoelmista on kiinnostuneita. Ja näiden lisäksi nyt Vuonna 2018 on, ollaan ö, rakennettu tällaisia Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan yhteisiä asiakasprofiileja. Näin lyhyesti ehkä niiden tavoitteena on miettiä, että ketkä voisivat käyttää meidän palveluita, mutta eivät vielä ehkä sitä tee, että millä me saavutetaan sitten uusia käyttäjäryhmiä. Ihan konkreettisesti meidän asiakkaita on aika paljon toimittajat, tutkijat, arkkitehdit, että tämmöiset niin sanotut niin asiantuntija-asiakkaat, mutta sitten hyvin paljon ihan, ihan niin sanottuja tavallisia ihmisiä, jotka haluavat kuvan esimerkiksi heidän kotitalostaan tai paikasta, jossa on aikaisemmin asunut tai heidän historiaan liittyvistä paikoista tai, tai aiheista Helsingissä. Että kyllä se ihan, ihan hyvin aika laaja on tämä meidän, meidän käyttäjäkunta tai asiakaskunta. 
Tietoa me saadaan asiakaskyselyillä ja sitten seurataan jonkun verran, että mitä siellä, tai seurataan sen verran kuin mahdollista, että mihin niitä kuvia käytetään verkkopalvelussa. Että tämmöinen perustatistiikka tietenkin tulee sekä Finnan että Helsinki kuvien kautta. Mutta kuten avoimen datan luonteeseen kuuluu, niin, niin kaikkea ei voida seurata, eikä me edellytetä, että meille raportoidaan kaikesta meidän aineistojen käytöstä. Että semmoiseen kattavaan ei varmaan ikinä päästä, että tiedettäisiin tasan tarkkaan, että juuri tuolla käytettiin kuvaa, eikä se ole ehkä tavoitteenakaan. Et tietenkin siihen seurantaan täytyy olla välineitä, jotta me voidaan kertoa ylöspäin, että niin kuin kaupunkiorganisaatiossa ylöspäin tai museon johdolle, että okei, okay, nyt kun me avattiin, niin tapahtui tällaisia ja tällaisia hyviä asioita, niin kyllä se seuranta on myös tärkeää, mutta se on, se on oikeastaan iso kysymys tässä avoimessa datassa, että millaisia työkaluja ja miten sitä parhaiten voi tehdä. No, meidän valokuvat on sellaisessa palvelussa kuin helsinkikuvia.fi, joka on rakennettu tähän kansallisen portaalin Finnan päälle. Eli meidän aineisto löytyy, kuvaineisto löytyy sekä helsinkikuvia.fistä että Finnasta. Eli jompaa kumpaa palvelua voi käyttää. Finna on ehkä suunnattu enemmän tällaisia niin kuin, tarkennettuja hakuja tai enemmän ikään kuin erilaisia hakutyökaluja kaipaavalle. Ja Helsinkikuvia on sitten taas enemmän selailukäyttöön suunnattu. Eli Helsinkikuvissa se kuva on pääosassa, kun sitten taas Finnassa on enemmän. Ehkä sen metadatan perusteella voi hakea. Mutta jommasta kummasta palvelusta voi hakea asiasanoilla tai osoitteella tai paikan nimellä tai, tai tapahtumalla, mitä vaan kuvia sitten etsiikään tai mitä aiheita. Ja jos niitä ei löydy, niin meihin kannattaa olla yhteydessä, koska kaikkea ei tosiaan ole digitoitu ja edes kaikkea, mikä on digitoitu, ei ole viety vielä verkkoon. Jos sä haluaisit löytää kuvia nakkikioskista, niin sä voisit mennä helsinkikuvia.fi-palveluun ja kirjoittaa sinne vaikka nakkikioski hakusanaksi, niin sitten niitä voisi löytyä. Jos ei niitä löydy, niin sitten pitäisi miettiä, että mitähän, mitä muita sanoja tälle voisi olla, että sitten voisi laittaa vaikka pelkkä kioski tai että nämä on sitten enemmän tällaisia tiedonhakuun liittyviä yksityiskohtia, mutta käytännössä näistä verkkopalveluista. Meidän kohde yleensä on arkistoasiakkaat, eli valtaosa asiakkaista on sukututkijoita, sukututkijat, mutta myös tieteellisen tutkimuksen tekijät sekä kaikki muut kansalaiset. Ja me koitetaan edistää meidän aineistojen käytettävyyttä siten, että me ollaan tarjottu niitä viimeiset 20 vuotta digitoituina muodossa, mutta ne on vain kuvia ja nyt me haluttaisiin tarjota myös jotain parempaa, eli parempia hakumahdollisuuksia, koko tekstiä. Ja sitä varten me koitetaan tunnistaa tekstiä ja luoda tekstin tunnistusmalleja. Ja sitten me selvitetään, että miten me saataisiin tämä tunnistettu teksti verkkoon ja mielellään sieltä avoimesti ladattavaksi. Ja tavoitteena on saada se aineisto käytettävämmäksi ja tuoda uusia tutkimusmahdollisuuksia tieteelle. No meillä on sellaisia perinteisiä käyttäjiä ollut nimenomaan maankäytön suunnittelijat, kaavoittajat, metsäyhtiöt muut viranomaiset, jotka toimii kulttuuriympäristöjen kanssa. Että nämä, nämä ryhmät ovat olleet sellaisia, jotka meillä on ollut tiedossa. Että tiedetään, että he tarvitsevat työssään näitä aineistoja ja tarvitsevat tietoa siitä, missä kulttuuriympäristökohteet, nimenomaan suojellut tai rauhoitetut kohteet sijaitsevat, jotta osata ottaa erilaisissa suunnitelmissa huomioon. Että se, se on sellainen niin kuin meillä tiedossa oleva käyttäjäryhmä, mutta sitten toki nyt näiden niin kuin aineistojen avaamisten myötä on tullut sitten uudenlaisia käyttäjiä, joista meillä ei ole välttämättä niin hyvää käsitystä, että keitä, keitä he ovat ja minkälaisia näiden uusien käyttäjien tarpeet sitten kenties on. Et pikkusen siitä joskus aina tulee, tulee viitteitä jonkun, joidenkin viestien kautta, että joku haluaa käyttää milloin minkäkinlaiseen kehittämiseen sitten näitä aineistoja, mutta ei ole sellaista, kaikista käyttäjistä ei ole välttämättä niin hyvää tietoa kuin haluttaisiin. No, Yleisesti ottaen ei ole ajateltu, että siinä olisi rajaa, että se on ihan tota, hyvä asia, että avataan ja, ja että tieto tosiaan niin kuin leviää laajalle, että missä, missä näitä kohteita on ja mitä tietoja niistä on. Mutta että on tietysti sellaisia spesiaalitapauksia, jotka on vähän poikkeuksia, 
poikkeuksia tähän, että vaikka jotkut arvokkaat hylyt voi olla sellaisia, joiden sijainteja ei ainakaan heti aluksi haluta kertoa suurelle yleisölle, tai jotain muita herkkiä kohteita, vaikka saamelaisten pyhiä paikkoja, joiden niin kuin, tietojen jakamista kovin avoimesti ei ole sitten aina niin kuin, pidetty sopivana. To, toinen kysymys sitten tuohon liittyen on myös se, että, että että sit se on myös resurssikysymys, että jos me avataan tosi paljon aineistoja ja saadaan semmoinen laaja hyödyntäjäyhteisö, niin meillä ei oikein ole tosiaan resursseja sitten pitää yhteyttä sitten tällaiseen yhteisöön. Että se, se voi olla niin kuin toinen sitten, mikä tulee vastaan, mutta pääsääntöisesti ei ole haluttu mitenkään rajoittaa. No me yritetään tietenkin edistää ja mainostaa näitä aineistoja ja palveluita aina tilaisuuden tullen. olla esillä jossain erilaisissa tilaisuuksissa seminaareissa ynnä muualla ja ollaan tehty jotain esitteitäkin, mutta kieltämättä se, se on, on haastavaa saavuttaa sellaista niin kuin suurta, suurta yleisöä. Meillä ei ole oikeastaan sellaisia resursseja käytettävissä, että olisi mahdollista pitää, pitää yhteyttä niin kuin niin kuin muihin kuin näihin tiettyihin ammattilaiskäyttäjiin. Että se, se on havaittu haasteelliseksi kyllä. Tämä on mun mielestä hyvä kysymys, jossa ennen kaikkea, kaikkea tota, tämä projekti ja kaikki nähdään tämän suurena mahdollisuutena viedä tätä asiaa eteenpäin. Se just, että, että me luodaan suurin määrä avointa dataa ja parannetaan tätä harrastusmahdollisuutta ja samoin viranomaistoimintaa ja sitten sitä mahdollisuutta ja, jakaa sitä aineistoa tutkijoille. Ne on, ne on niitä mahdollisuuksia, jotka sitten tavallaan levittää, levittää tämän tämän SOLT-projektin ihan uusille, uusiin sfääreihin. Mutta sitten ne haasteet on semmoisia, joita me ollaan pohdittu. Mm. Että, et varmaan yksi on se, että et minkälaisen materiaalin tämä tietokanta tulee luomaan ja mahdollistaako se jotain väärinkäyttöä. Esimerkiksi jotain rikollista toimintaa ja muinaismuistolain vastaista etsintää. Ja tota, mut Mä ehkä kokisin, että ne suurimmat haasteet, mitkä meillä on tässä projektissa, on, on osallistaa näitä etsijöitä, että me saadaan heidät motivoitua ja pidetty osana tätä projektia tekemään tästä tietokannasta ja ohjelmasta sellainen, että se motivoi ja kaikki haluaa olla osa sitä. Tehtiin semmoinen kyselytutkimus tuossa projektin alussa helmikuussa, missä me kyseltiin harrastajilta, että mitkä heidän toiveet ja tarpeet on tätä tietokantaa ajatellen. Ja ja siinä tuli aika paljon just näitä niin kuin, mahdollisia ongelmia tai, tai tämmöisiä pelkoja, mitä harrastajilla on. Ja yksi oli just liittyen tähän avoimeen ä, paikkatietoon ja, ja se, että et kerrotaanko niitä omia löytöpaikkoja julkisesti kaikille vai ei. Ja tässä oli aika paljon hajontaa, että, että jotkut haluaa avoimesti kertoa, että mistä ovat löytäneet sen esineen, kun toiset taas haluaisi niin kuin, pitää sen hyvät paikat vähän niin kuin itsellään, ettei et ei halua heti, heti kertoa. Ja, ja, ja se on asia, mistä meidän täytyy nyt niin kuin päättää ja keskustella, että miten paljon laitetaan avoimeksi ja mitkä jää tämmöiseksi niin kuin viranomaisten nähtäväksi. Tällä hetkellä me ollaan oltu SUOT-projektissa aika aktiivisia somettajia. Meillä on oma blogi ja Facebook ja Twitter-tili. Silloin kun projekti alkoi, me oltiin hyvin tiiviissä yhteistyössä metallinetsin harrastajien kanssa. Metallinetsin harrastajat Suomessa on pääasiassa sosiaalisessa mediassa. Heillä on omat kanavat siellä ja, ja he ovat niin kuin, ottaneet tämän projektin niin kuin, todella hyvin vastaan. Ja ehkä tällä hetkellä metallinetsin harrastajat tuntee ja tietää tämän projektin paljon paremmin kuin arkeologit ja viranomaiset, että, että he ovat kyllä niin kuin, hyvin nopeasti ottaneet tämän omakseen tämän projektin. Tässä meidän tulevassa tietokannassa, niin, niin tämä tulee olemaan ensimmäinen kerta, kun, kun harrastajat tuottaa uutta, uutta tietoa, jota me voidaan käyttää myös tutkimustarkoituksessa. Metallinetsin harrastajat on äärimmäisen ö, vilkkaita ja, ja aktiivisia somen käyttäjiä. Eli tällä hetkellä, kun he löytävät esineitä, niin ne, he yleensä niin kuin, laittavat sen löytötiedon heti. heti sosiaaliseen mediaan, joko Facebookiin tai tämmöiseen Aarremaan alla sivustolle, jossa he kysyvät joko, että mikä tämä esine on, 
tai sitten he haluavat vain näyttää, että minä löysin tämmöisen ja, ja sitten saadaan niitä peukutuksia. Mutta tämän suoltietokannan avulla ää, periaatteessa idea on sama, että, että sä tuotat sitä tietoa yhtä, yhdelle ja samalle alustalle ja muut voi käydä ehkä tykkäämässä ja, ja kertomassa oman mielipiteen siitä esineestä. Mutta tässä suoltissa, koska se on linkitetty tietokanta, niin, niin siinä sitä tietoa voidaan etsiä myös muualta. Ja sitten siinä on ideana myös se, että, että tässä voidaan niin kuin, asiantuntijat voi tulla mukaan siihen keskusteluun. Ja ehkä vielä lisänä se, että nyt tulee niitä hakutoimintoja, että, että jos haluat tutkia jotain tiettyä esinetyyppiä, niin se on mahdollista tehdä tämän alustan avulla. Me ollaan elävässä arkistossa saatu muutama vuosi sitten lupa tarjota elävän arkiston video- ja audioplayeria upotettavaksi myös muille sivustoille. Eli tätä voi hyödyntää osana journalistisia sisältöjä ja myöskin blogauksia. Elävän arkiston videon voi laittaa osaksi omaa juttua havainnollistamaan ja ehkä sen voi jakaa silloin sillä fiiliksellä, minkä siihen itse tuntee. Me tarjotaan myöskin Yle Arkiston julkaisemia vapaita aineistoja. Välitetään sitä tietoa yleisölle. Yle Arkisto avaa audioita vapaaseen käyttöön, valokuvia, myös videoita muokattavaksi. Elävän arkiston kautta, elävän arkiston nettisivuston kautta kaikki nekin löytyy. Sosiaalinen media on nykyään se reitti, miten me tavoitetaan todella isosti yleisö. Sosiaalinen media ja hakukoneet. Toki meidän omalla sivustolla on paljon uskollisia kävijöitä, mutta joka päivä uudet ihmiset löytää elävän arkiston tarjonnan. Facebook, se on ehkä meidän keski-ikäisten some, mutta me yritetään löytää myös nuoremmat ihmiset. Me jaetaan Instassa kuvia liittyen siihen toki, minkälaisia oikeuksia meillä on niiden kuvien jakamiseen. Meidän, kun meidän koko työ perustuu siihen, että me ollaan saatu näitä sopimuksia neuvoteltua, täytyy noudattaa myös niitä. Joten myös vaikka tuolla somessa, missä paljon muuten kaikenlaiset meemit kulkee, niin meidän täytyy myös miettiä sitä, että me tehdään se niiden meidän sopimusten mukaan. Mutta ne on todella tykättyjä ne kuvat. Meidän sisällöt on todella pidettyjä. Myös Twitterissä me pyritään osallistumaan jonkun verran keskusteluun. Jonkun verran kerrotaan niistä julkaisuista, mutta myös tiettyinä hetkinä saatetaan olla ihan siinä hetkessä linnanjuhlissa, euroviisuissa, tuomassa siihen keskusteluun mukaan sitä, että hei muistatko, tämä juttu tapahtui ehkä joskus ennen, kohta taas tapahtuu varmaan käsien ojentelua Euroviisufinaalissa tai jotain muuta. Eli me pyritään olemaan sekä, sekä siellä taustalla, mutta myös siellä ihan eturintamassa kertomassa, että hei täällä ollaan ja tämä mikä tapahtuu on tärkeää myös just nyt. Me tiedetään osittain, miten meidän vapaasti käyttäviä aineistoja käytetään, mutta ei ihan täysin. Esim. sieltä Vimeo-palvelussa, missä nämä meidän digitoidut mustavalkofilmit on, niin siellä on aika hyvät käyttötilastot, mitä me saadaan. Mutta sitä uudelleenkäyttöä ei täysin koskaan saa kiinni. Me saadaan aika paljon ihmisiltä ja uudelleenkäyttäjiltä niin viestiä, että hei kiitos, mä käytin tätä tällaisessa omassa työssäni. Ja sitä kautta me saadaan sitä viestiä. Suoraan sanottuna mä itse myös jonkin verran ihan googletan ja yritän löytää sitä uudelleenkäyttöä sitä, sitä kautta. Ja mitä me tiedän, niin on ainakin se, että freesound palvelua käytetään tosi paljon ja tosi globaalisti. 95 prosenttia käyttäjistä on varmaan ulkomailta. Johtuen varmaan sitä aineistolaadusta. Eli tavallaan se joku lentokone tai lätäkön ääni on, on sellainen ääni, joka on aika samanlainen sen Suomessa kuin sitten vaikka jossain Intiassa ja sinänsä globaalisti käytettävissä. Niitä ääniteosteita on käytetty. käytetty Parinkin peleissä tosi paljon meidän ladatuimpia ääniä on, on kaikennäköiset taisteluäänet. Ja se ehkä kertoo jo jotain siitä, että minkälaista se uudelleenkäyttö on. Ja sen lisäksi tuota, peleissä, tuota, lyhytvideoissa ja, ja ehkä myös pitkissä elokuvissa niin on, on myös käytetty paljon meidän äänitehosteita. Vimeossa, ää, mistä löytyy nämä meidän, nämä meidän videot, niin, niin niissä ne on sellaista niin kuvaa Suomesta ja kotimaasta ja ehkä siitä johtuen se käyttökin on ollut aika lailla sellaista Suomen painotteista. 
Mä tiedän ainakin kolme neljä musavideoa, jotka on tehty vain ja ainoastaan käyttäen sitä meidän vanhaa itse asiassa mykkää mustavalkokuvaa ja sitten siihen on lisätty se tuota, bändien ja artistien toimesta sitten se musa siihen päälle ja ne on, ne on toiminut kyllä tosi hyvin. Tietysti tämä on iso kansalaispalvelu, että me tehdään koko, koko Suomelle tätä palvelua, mutta meillä on niin kuin tässä meidän strategiassa hahmotettu niitä ydinkäyttäjäryhmiä, ketä me erityisesti ajatellaan. Ja tässä Finnafissa erityisesti käyttäjinä ajatellaan niin kuin esimerkiksi ää, sukututkijoita ää, ja, ja ylipäätänsä harrastajia, ää, kouluja, peruskouluja, opettajia. Sitten taas näissä ää, organisaatioiden omissa näkymissä on, on sitten, tota, niin erityisesti vielä viety pidemmällä näitä palveluita tutkijoita varten ja, ja tota, niin opiskelijoita varten, että saadaan esimerkiksi lisensoituja aineistoja sitten niitä kautta käyttöä, mitä täällä avoimella finnafi puolella ei niin helposti sitten pääse käsiksi niihin aineistoihin. Eli, eli käyttäjäryhmiä on niin kohdennettu siellä finnafi puolella meidän strategiassa sitten organisaatiot myös sitten tavallaan, että, että luo niitä käyttäjät uusimpana niin kuin isona asiana nämä rajapinnan hyödyntäjät. Ja niitä meillä niin jatkossa pitää miettiä yhä enemmän, että miten, miten heille palvellaan, palvellaan tai miten tarjoillaan nämä aineistot ja miten me pidetään yhteyttä näihin rajapinnan hyödyntäjiin. Joo, siis se Finnan käytettävyyden kehittäminen on, on meille aika tärkeä asia, koska käyttäjiä varten me koko palvelua tehdään. Meillä on Finna tiimissä kansalliskirjastossa kaksi käytettävyysasiantuntijaa ja sitten heidän, heidän johdolla niin ihan lähestytään tavallisia käyttäjiä tai, tai tiettyjä käyttäjäryhmiä, vaikkapa tutkijakäyttäjiä, opettajakäyttäjiä. Ja heidän kanssa niin selvitellään, että mitkä ne olisi ne parhaat ratkaisut, mitkä mahdollistaisi parhaiten, että he löytäisivät aineistot ja pääsisi Finnan kautta niitä sitten käyttämään. Joka vuosi me tehdään myös tämmöinen iso käyttäjäkysely ja nyt viimeisimmässä käyttäjäkyselyssä meillä oli hurjan iso vastaajamäärä, että meillä oli yli 20 000 vastausta siinä, että sieltäkin saadaan hyvää käyttäjädataa irti. Kun tehdään yleisöjen ja eri yhteisöjen kanssa yhteistyötä, niin mä oon nähnyt kolme eri tapaa, miten kulttuuriorganisaatiot on tätä lähestynyt. Yksi keskeinen ja kaikista tunnetun on että aineistojen avaaminen ja sitten erilaisten yhteistyöprojektien luominen, jossa nämä kulttuuriorganisaatiot tai arkistot tai museot tai kirjastot niin määrittelee itse sen tavan, että miten, ollaan, että miten tehdään yhteistyötä. Eli määrittelee esimerkiksi jonkun projektin ja kutsuu nämä yleisön jäsenet sitten osaksi tätä, tätä yhteistyötä. No toinen, mistä mä tykkään paljon enemmän, on tämä yhteistyömalli. Esimerkiksi Flickerin kanssa monet organisaatiot on tehnyt tämmöinen Flickr Commons yhteistyöhankkeen, jossa sitten tämmöisiä tekijänoikeilta rauanneita tai orpoja teoksia, eli tämmöisiä, joissa ei tiedetä oikeuksista, niin semmoisia aineistoja on julkaistu sitten Flickerissa, joka on tämmöinen valokuvien jakelualusta internetissä. Ja tämä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miten yhteisö ja nämä organisaatiot on toiminut samalla alustalla ja, ja nämä on tuonut itse asiassa nämä kaksi eri toimijaa yhteen. Toisia samanlaisia ää, esimerkkejä on esimer vaikka Wikimedian kanssa ja Wikipedian kanssa tehty ää, yhteistyö Wikipedia Loves Monuments kanssa tehty. Kolmas ää, tapa on, on sitten se, jossa nämä Wikipedia ja Wikimedia yhteisö tai joku muu yhteisö, joka on näkyvästi esillä internetissä, on itse ruvennut tekemään näitä kokoelmia, digitoimaan aineistoja tai ottamaan valokuvia. Esimerkiksi tämä Wikipedia Loves Monuments, jossa kutsutaan ihmisiä ottamaan kuvia erilaisista monumenteista ja sitten näistä kuvista rakennetaan kokoelma, jota aikaisemmin ei ole ollut olemassa. Eli silloin se määrittelyn tekee tämän yhteisöjäsenet, ei pelkästään se kulttuuriperintöorganisaatio, joka normaalisti on toiminut portinvartijana ja määritellyt sen, että mistä, äh, mitä aineista otetaan tähän kokoelmaan ja miten ne luokitellaan ja niin edelleen. 